എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുകയാണ് നേരത്തെ തന്നെ എൽ ഡി സിക്ക് വേണ്ടി കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുമായിരുന്നു കാരണം പുലംസ് പരീക്ഷയാണോ അത് നടക്കുന്നത് അതോ സിംഗിൾ പരീക്ഷയായിട്ടാണോ എൽ ഡി സി നടത്തുന്നത് എന്നൊരു ഉറപ്പ് പി എസ് സിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടിലൊന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തീരുമാനിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഗ്യാപ്പ് എടുത്ത് ഇപ്പോൾ നവംബർ മുപ്പതാം തീയതി പരീക്ഷയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ പരീക്ഷയായിട്ടാണ് പുലംസ് പരീക്ഷ ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നും പി എസ് സി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സിലബസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി മുതൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം കാരണം എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നതെന്ന് ഏകദേശം ഒരു രൂപരേഖയായി അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തൊട്ട് ഡേ വൺ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഭേദഗതികൾ അഥവാ അമൻമെൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡേ വൺ എന്ന രീതിയിൽ ഇതുവരെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാത്തവരാണെങ്കിലും ഇന്ന് തൊട്ട് പഠനം ആരംഭിക്കുക ഇനി തൊട്ട് പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എൽ ഡി സി ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആദ്യത്തെ നൂറിൽ അല്ല ആദ്യത്തെ പത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചേരാൻ പറ്റും എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം അങ്ങനെ നേടിയവർ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ആറുമാസം കൊണ്ടും അതുപോലെ ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ടുമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് തീർത്ത് ആദ്യത്തെ പത്തിലൊക്കെ വന്ന് നിരവധി എക്സാമ്പിളുകൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാം ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ പഠനം ആരംഭിക്കാത്തവർ ഇന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക ഓക്കെ ഭേദ ഭേദഗതികളുടെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പിന്നെ എൽ ഡി സിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊരു കംപ്ലീറ്റ് കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ നോട്ടിലൂടെ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹിയർ ദ നോട്ട്സ് എന്ന ആപ്പ് വഴിയാണ് ആ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഹിയർ ദ നോട്ട്സ് എന്ന ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക കാരണം ഇന്ന് എത്രയും നേരത്തെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാവോ അത്രയും നല്ലതാണ് കാരണം ഒരുപാട് കണ്ടന്റ് പഠിച്ചു തീർക്കാനുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് അമൻമെൻസ് എന്ന ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാവർക്കും ഹിയർ ദ നോട്ട്സ് പി എസ് സി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒന്നാമത്തെ ഭേദഗതി അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അമൻമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് അമൻമെൻറ്റിൻ്റെ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് അമൻമെൻറ്റിൻ്റെ വർഷം എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് അമൻമെൻറ്റ് വർഷം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അൻപത് അൻപത്തി ഒന്ന് അമ്പത്തി മൂന്ന് ആ രീതിയിൽ അൻപതുകളിലെ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് സോ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ അമൻമെൻറ്റ് ഒന്നാമത്തെ വർഷം തന്നെയാണ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഒന്നാമത്തെ അമൻമെൻറ്റ് ഒന്നാമത്തെ വർഷം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിലെ ആദ്യത്തെ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ അമൻമെൻറ്റ് ഒന്നാമത്തെ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് സോ ഫസ്റ്റ് അമൻമെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് ഒൻപത് ആ രണ്ട് വാക്കുകൾ തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ അല്ലേ ഒന്ന് എന്ന വാക്കും ആരംഭിക്കുന്നത് ഒ എന്ന അക്ഷരത്തിലാണ് ഒൻപത് എന്ന വാക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതും ഒ എന്ന അക്ഷരത്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം ആ വാക്കുകൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ അമൻമെൻറ്റ് വഴിയാണ് ഒൻപതാം പട്ടിക അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപതാം ഷെഡ്യൂള് ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഒൻപതാം പട്ടിക അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപതാം ഷെഡ്യൂള് ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഒന്നാമത്തെ ഭേദഗതി വഴിയാണ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഭേദഗതി വഴിയാണ് ഒൻപതാം പട്ടിക അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപതാം ഷെഡ്യൂള് ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഫസ്റ്റ് അമൻമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചൂണ്ടുവരൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ചൂണ്ടുവരലെ ചുണ്ടത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അർത്ഥം മിണ്ടരുത് അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദിക്കരുത് ആ ഒരു രീതിയിലല്ലേ അഭിപ്രായം പറയരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ചൂണ്ടുവരൽ ചുണ്ടത്ത് വെച്ചാൽ അഭിപ്രായം പറയരുത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയരുത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർക്കുക അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അടിയന്തരാവസ്ഥ സമയത്ത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തെ ഭേദഗതി വഴിയാണ് സോ ഒന്നാമത്തെ അമൻമെൻറ്റ് ഒന്ന് എന്നത് നമ്മൾ ഈ ചൂണ്ടുവരൽ
ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പുനർസംഘടിപ്പിച്ച ഭേദഗതി ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏഴാമത്തെ ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലെ ഏഴാമത്തെ ഭേദഗതിയാണ് ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പുനർസംഘടിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഏഴ് എന്ന നമ്പർ തിരിച്ചിട്ടു അപ്പോൾ എല്ല് വന്നു എല്ലിൽ നിന്ന് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് എത്തി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭാഷ ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പുനർസംഘടിപ്പിച്ച ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലെ ഏഴാമത്തെ ഭേദഗതി അല്ലെങ്കിൽ സെവൻത്ത് അമൻമെൻ്റ് ആണ് ഒറ്റ പോയിന്റോട് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏഴ് എന്ന് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയല്ലേ ഏഴ് ഈ ഏഴിൻ്റെ ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എഴുതിയാൽ എന്ത് വരും ജി എന്ന് വരത്തില്ലേ ജി ഓക്കെ ജി എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് ഗവർണറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം ജി എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് ഗവർണറിലേക്ക് എത്താം ഇതുപോലെ ചെറിയ കണക്ഷനുകളൊക്കെ പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പരീക്ഷാ സമയത്ത് നമ്മളിത് ഓർത്തിരിക്കും ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുന്നു അപ്പോൾ ഗവർണറിലേക്ക് എത്തിയില്ലേ ഇനി ഒരു വ്യക്തിയെ തന്നെ രണ്ടോ അതിലധികമോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗവർണറായി നിയമിക്ക നിയമിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത ഭേദഗതിയും ഏഴാമത്തെ ഭേദഗതിയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ തന്നെ രണ്ടോ അതിലധികമോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗവർണറായി നിയമിക്കുന്ന നിയമിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന വ്യവസ്ഥ ചെയ്തതും ഏഴാമത്തെ ഭേദഗതി വഴിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സോ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഏഴാമത്തെ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏഴ് തിരിച്ചിട്ടാൽ എന്ത് വരും എല്ല് വരും എല്ലിൽ നിന്ന് ലാംഗ്വേജ് വന്നു ഭാഷ ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പുനർസംഘടിപ്പിച്ച ഭേദഗതി സെവൻത് അമൻമെൻറ്റ് ഇനി ഏഴിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതിയത് ഏഴിൽ നിന്ന് ജിയിലേക്ക് എഴുതി ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടം ഇട്ട് ജിയിലേക്ക് എഴുതി അല്ലേ ജിയിൽ നിന്ന് ഗവർണറിലേക്ക് എത്തി ഒരു വ്യക്തിയെ തന്നെ രണ്ടോ അതിലധികമോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗവർണറായി നിയമിക്കാം എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത ഭേദഗതിയും സെവൻത് അമൻമെൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലെ ഏഴാമത്തെ അമൻമെൻ്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക വർഷവും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അല്ലേ അഞ്ച് ആറ് അടുത്ത നമ്പറാണ് ഏഴ് സോ സെവൻത്ത് അമൻമെൻറ്റ് ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ ഏഴാമത്തെ ഭേദഗതി ഓർത്തിരിക്കുക സോ നെക്സ്റ്റ് അമൻമെൻറ്റ് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ ഭേദഗതിയാണ് നയൻത്ത് അമൻമെൻറ്റ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് നയൻത്ത് അമൻമെൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഈ ഒൻപത് എന്ന നമ്പർ തിരിച്ചിട്ടാൽ എന്ത് വരും ആറ് എന്ന് വരത്തില്ലേ സോറി ആ ഒൻപത് എന്ന നമ്പർ തിരിച്ചിട്ടാൽ ആറ് എന്ന് വരും അല്ലേ ഒൻപത് എന്ന നമ്പർ തിരിച്ചിട്ടാൽ ആറ് എന്ന് വരും ആറിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു പൂജ്യം ഇട്ടാൽ അറുപതാവും അല്ലേ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ഒൻപതാമത്തെ അമൻമെൻറ്റ് അറുപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് എന്ന് ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഒൻപത് എന്ന നമ്പർ തിരിച്ചിട്ട് ആറ് എന്ന് വന്നു ഒരു പൂജ്യം കൂടെ ഇട്ട് അറുപത് എത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ഒൻപതാമത്തെ ഭേദഗതി അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപതാമത്തെ അമൻമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒൻപത് തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആറിലേക്ക് വന്നല്ലോ ഈ ആറിൽ നിന്ന് ബാറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താവല്ലോ ബാർ ആറിൽ നിന്ന് ബാറിലേക്ക് എത്താം ആ വാക്കുകളുടെ ഒരു സാദൃശ്യം കൊണ്ട് ആറ് ബാർ ബാറിൽ നിന്ന് ബെറുബാറി എന്ന വാക്കിലേക്ക് എത്താവല്ലോ ബെറുബറി ബെറുബറി എന്ന വാക്കിലേക്ക് എത്താം ആറിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ബെറുബറി ബെറുബറി യൂണിയൻ ബെറുബറി യൂണിയൻ എന്ന പ്രദേശം പാകിസ്ഥാന് നൽകാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത ഭേദഗതിയാണ് ഒൻപതാം ഭേദഗതി ബെറുബറി യൂണിയൻ എന്ന പ്രദേശം പശ്ചിമ ബംഗാളിലുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ബെറുബറി ബെറുബാരി എന്ന പ്രദേശം പാകിസ്ഥാന് നൽകാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തത് ഒൻപതാമത്തെ ഭേദഗതി വഴിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ഒൻപതാമത്തെ ഭേദഗതി വഴിയാണ് ബെറുബാരി എന്ന പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സ്ഥലം പാകിസ്ഥാന് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിലെ ഇന്ത്യ പാക് ഉടമ്പടി ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് ബെറുബറി എന്ന സ്ഥലം പാകിസ്ഥാന് നൽകാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിലെ ഉടമ്പടി പ്രകാരം സോ ഒൻപതാം ഭേദഗതി വന്നത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഒൻപത് തിരിച്ചിട്ട് ആറ് എന്ന് വന്നു ആറിൽ നിന്ന് ബാറിലേക്ക് എത്തി ബാറിൽ നിന്ന് ബെറുബറിയിലേക്ക് എത്തി ബെറുബറി പാകിസ്ഥാൻ കൊടുത്ത് അല്ലേ പാകിസ്ഥാൻ കൊടുത്ത ഭേദഗതി ഏതാണ് ഒൻപതാം ഭേദഗതി ഒൻപതാം ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ പതിനൊന്നാം ഭേദഗതി ഇലവൻത്ത് അമൻമെൻറ്റ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് എന്ന് എഴുതുന്ന എങ്ങനെയാണ് രണ്ടൊന്നുകൾ അല്ലേ രണ്ടൊന്നുകൾ അതാണ് പതിനൊന്ന് സോ രണ്ടൊന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും എടുത്തെഴുതി എന്തായാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരങ്ങളിലാണ് നയൻറ്റി നയൻ
നമുക്ക് വിരൽ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെയല്ലേ രണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് കയ്യിലും ചൂണ്ട് വിരൽ ഒന്ന് പൊതുക്കി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നെന്നൊക്കെ പൊക്കി കാണിച്ചാൽ സിക്സ് കാണിക്കുന്ന പോലെ കാണിച്ചാൽ പതിനൊന്ന് എന്ന് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ പതിനൊന്ന് ഈ രീതിയിൽ ഇനി നമ്മൾ ഞങ്ങളൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ആഘോഷങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ വിരൽ പൊക്കി ഇങ്ങനെ ഏ ഏ എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ചെണ്ട കുട്ടുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ മുമ്പ് വലിയ വലിയ ചെണ്ട വിദ്വാൻമാരൊക്കെ ചെണ്ട കുട്ടുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ആൾക്കാർ പോയിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റില്ല അതിനൊക്കെ താളം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അതുപോലെയൊക്കെ താളം പിടിക്കുന്നതാണ് എന്തായാലും ഒരു ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എന്താ പറയുക ഗസ്റ്ററാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിതത്തിൽ ആഘോഷിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന മൊമെൻറ്റ്സ് എപ്പോഴായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലേ എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും എത്ര വലിയ പണക്കാരനും ധനികനും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും തങ്ങളുടെ കോളേജ് കാലഘട്ടമായിരിക്കും ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ നിറഞ്ഞ ആഘോഷം നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോളേജ് എന്ന വാക്കിലേക്ക് ആ രീതിയിലൊന്ന് വളഞ്ഞു ചുറ്റി നമുക്ക് എത്താവല്ലോ കോളേജ് ഓക്കെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇലക്ടറൽ കോളേജിലേക്ക് എത്താവല്ലോ ഇലക്ടറൽ കോളേജ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇലക്ടറൽ കോളേജ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഭേദഗതിയാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ഭേദഗതി എന്ന് ആ രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കി പതിനൊന്നാമത്തെ ഭേദഗതി നമ്മൾ രണ്ടും ഒന്നിങ്ങനെ കാണിച്ചു ഇങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതിന് പകരം ആഘോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു ആഘോഷത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഘോഷമുള്ള നമ്മുടെ ജീവിത കാലഘട്ടം കോളേജ് കാലഘട്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് കോളേജിലേക്ക് എത്തി പിന്നെ ഇലക്ടറൽ കോളേജ് ഇലക്ടറൽ കോളേജ് ഇലക്ടറൽ കോളേജ് ഏർപ്പെടുത്തി ആരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വൈസ് പ്രസ് ഇലക്ടറൽ കോളേജ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഭേദഗതിയാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ അമൻമെൻ്റ് പ്രകാരമാണ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനം വഴി തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ ഇലക്ടറൽ കോളേജ് വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഭരണ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനം വഴി ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്ന രീതി മാറ്റി ഇലക്ടറൽ കോളേജ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഭേദഗതിയാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ഭേദഗതി പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനം വഴി ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്ന രീതി മാറ്റി ഇലക്ടറൽ കോളേജ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഭേദഗതി പതിനൊന്നാമത്തെ ഭേദഗതി വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ഇലവൻത്ത് അമൻമെൻറ്റ് ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ കണക്ഷനുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതിയിടുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു പോകുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടൊക്കെ പോകുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് ദിവസം ഇടപെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വിത്തിൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നോക്കി തീരാൻ പറ്റും സോ ആ രീതി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ പതിനൊന്നാമത്തെ ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് കോളേജ് ഇലക്ടറൽ കോളേജ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ നെക്സ്റ്റ് അമൻമെൻറ്റ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഭേദഗതി വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ ഈ പതിനഞ്ചിലെ ഒന്നും അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ആറ് എന്ന് വരും അല്ലേ ആറ് എന്ന നമ്പറിന് നമ്മുടെ പി എസ് സി ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് കാലൻ്റെ നമ്പറാണ് ആറ് എന്നത് കാലൻ്റെ നമ്പറാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം സദാനന്ദന സമയത്തിൽ ദിലീപ് പറയുന്ന ഒരു കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ ഇത് ഈ കോഡ് വെച്ച് തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലും അത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് എന്നത് കാലൻ്റെ നമ്പറാണ് കാലൻ കാലൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് ചകാറായവരെ യമൗരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതാണല്ലോ കാലൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇതേ സെയിം ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതിന് ഉത്തരവിടുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലും ഉണ്ട് ആരാന്നറിയോ നമ്മുടെ ജഡ്ജിമാർ കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാർ അപ്പോൾ ആറ് എന്ന നമ്പറുമായിട്ട് നമുക്ക് ജഡ്ജിമാരെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ ആ ചിന്താമണി കൊലക്കേസിലെ കറുത്ത കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട സുരേഷ് ഗോപി ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ മതി പുള്ളി ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കൊല്ലുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എന്താ പറയുക വക്കീലും കോടതിയും ജഡ്ജിയും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാലിനുമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിക്കുന്ന ആണല്ലോ ജഡ്ജി അപ്പോൾ ആ രീതിയി
സെവൻ എഴുതുന്ന പോലെ അല്ലേ ഈ താഴത്തെ വണ്ണിൻ്റെ താഴത്തെ ആ ഒരു ഭാഗം മാറ്റിയാൽ അത് വേണമെങ്കിൽ സെവൻ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതിയാൽ ഒന്ന് സെവൻ എന്ന് ഒന്ന് വായിക്കാം അപ്പോൾ ആ സെവനിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി സെവനിലെ സെവനിലേക്ക് ഒന്ന് എത്താവല്ലോ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നിനെ ഇനി ആ രീതിയിൽ ഓർത്തോണം ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഒന്ന് എടുക്കുന്നു ഒന്ന് സെവൻ ആക്കുന്നു സെവൻ എടുത്ത് അറുപത്തേഴിലേക്ക് എത്തുന്നു അറുപതുകളിലായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ പരീക്ഷാ സമയത്ത് ഓർത്തിരിക്കും പക്ഷേ അറുപത്തേഴാണോ അറുപത്താറാണോ എന്നൊക്കെ ആരും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് സോ ഈ രീതിയിൽ ഓർക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അമൻമെൻറ്റ് സോ ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഒന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏഴിലേക്ക് എത്തി ഏഴിൻ്റെ അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണ് എട്ട് എട്ടാമത്തെ പട്ടികയിൽ പതിനഞ്ചാമത് ഭാഷയായി സിന്ധി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത് ഭേദഗതി വഴിയാണ് എട്ടാമത്തെ പട്ടികയിൽ എയ്ത്ത് ഷെഡ്യൂളിൽ എയ്ത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ആണല്ലോ ലാംഗ്വേജസ് എട്ടാമത്തെ പട്ടികയിൽ പതിനഞ്ചാമത് ഭാഷയായി സിന്ധി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത് ഭേദഗതി വഴിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത് ഭേദഗതി വഴിയാണ് എട്ടാമത്തെ പട്ടികയിൽ പതിനഞ്ചാമത് ഭാഷയായി സിന്ധി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എട്ടാമത്തെ പട്ടികയിൽ പതിനഞ്ചാമത് ഭാഷയായി സിന്ധി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത് ഭേദഗതി വഴിയാണ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് അമൻമെൻറ്റ് അടുത്തത് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ഭേദഗതി ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ഭേദഗതി ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു വേണം ഞാൻ ഈ കണക്ഷൻ പറയുന്നത് ഇരുപത്തി നാല് ഓക്കെ ഇരുപത്തി നാലിലെ ആ നാല് ഞാൻ എടുത്തു ഈ നാലെന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അതിനെ ഞാനൊന്ന് എന്താ പറയുക വിഭജിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനവും പ്ലസ് ഈ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു വരയ്ക്കുന്ന നാലിൻ്റെ ആ സംഭവമില്ല വര അതും കൂടെ ചേർന്നാണല്ലോ ഈ നാലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇനി ആ നാല് നാലുണ്ടായിരിക്കുന്ന എല്ല് പോലത്തെ സാധനം ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ വല്ലേ ഈ ഒരു സാധനവും ഈ ഒരു വരയായിട്ട് ആക്കാൻ വല്ലേ അതിനെ നമുക്ക് എഴുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് വായിക്കാൻ വല്ലേ അതിൽ നിന്ന് എഴുപത്തി ഒന്നിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ വല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലേക്ക് സോ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിലാണ് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ഭേദഗതി ഞാൻ ഇത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് നമ്പറൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഭേദഗതി ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിഭജിച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ കാണിച്ചതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാല് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആണല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് വിഭജിച്ച് കാണിച്ചത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടെ ഉൾ ഉൾപ്പെട്ട ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗവും ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ പാർലമെൻറ്റിന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിച്ച ഭേദഗതിയാണ് ഇരുപത്തി നാലാമത് ഭേദഗതി ഏത് ഭാഗവും ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ പാർലമെൻറ്റിന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിച്ചു ഈ ഇരുപത്തിനാലാമ ഇരുപത്തിനാലിലെ നാലെടുത്ത് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഭേദഗതി ചെയ്ത് എഴുപത്തൊന്നാക്കിയല്ലോ അതുപോലെ മൗലിക അവകാശം ഉൾപ്പെട്ട ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗവും മൗലിക അവകാശം ഉൾപ്പെട്ട എന്നല്ല ഉൾപ്പെടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗവും ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ പാർലമെൻറ്റിന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിച്ച ഭേദഗതി ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ഭേദഗതി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ഓർത്തിരിക്കുക ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് അമൻമെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിലാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗവും ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ പാർലമെൻറ്റിന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിച്ചത് ആ നാല് ഞാൻ മാറ്റി തിരിച്ചു കുറിച്ച് എഴുപത്തൊന്ന് ആക്കിയതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി അപ്പം ഭേദഗതി ചെയ്താണല്ലോ എഴുപത്തൊന്ന് ആക്കിയത് അപ്പോൾ ഏത് ഭാഗം വേണമെങ്കിൽ എന്തും പാർലമെൻറ്റിന് ഭേദഗതി ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഓർത്തു പോവുക അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി ഒരു ഒറ്റ പോയിൻറ്റിലൂടെ ആ ചോദ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലാം ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതി നിർബന്ധമായും അംഗീകാരം നൽകണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തതും ഈ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് ബില്ല് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതി നിർബന്ധമായും അംഗീകാരം നൽകണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തത് ഏത് ഭേദഗതി വഴിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഇരുപത്തിനാലാം ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇരുപത്തിനാലാം ഭേദഗതി വഴിയാണ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതി നിർബന്ധമായും അംഗീകാരം നൽകണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സോ രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇരുപത്തിനാലാം ഭേദഗതി പ്രകാരം നമ്മൾ അറി
ഇരുപത്തിയാറാം ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ പ്രവീപേഴ്സ് ആ ടേം ഓർത്തിരിക്കുക പ്രവീപേഴ്സ് നിർത്തലാക്കിയത് ഇരുപത്തിയാറാം ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് അതും എഴുപത്തിയൊന്ന് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇരുപത്തിയാറാം ഭേദഗതി ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് അമൻമെൻറ്റ് മുൻ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർക്ക് നൽകിയിരുന്ന പ്രവീപേഴ്സ് നിർത്തലാക്കിയ ഭേദഗതി ഇരുപത്തിയാറാം ഭേദഗതി വർഷം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ഭേദഗതി വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന നമ്പർ അവസാനിക്കുന്നത് ഒൻപത് എന്ന നമ്പറിലാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ടിലെ അവസാനത്തെ രണ്ടക്കങ്ങളായ ഏഴും രണ്ടും കൂട്ടിയാലും ഒൻപത് കിട്ടും അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ആ വർഷവും ഭേദഗതിയും തമ്മിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒൻപത് ആ ഒൻപത് തന്നെ വീണ്ടും എടുക്കാം ഒൻപതാം ഷെഡ്യൂളിൽ കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭേദഗതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിലെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം ഭേദഗതി ഒൻപതാം ഷെഡ്യൂളിൽ കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഓർത്തിരിക്കുക ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ഒൻപത് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലെ ഏഴിനെയും രണ്ടിനെയും നമ്മൾ കൂട്ടി പറഞ്ഞു ഏഴും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ ഒൻപത് എന്ന് വരും ഇനി ആ ഒൻപത് തന്നെ വീണ്ടും എടുത്തു ഒൻപതാം ഷെഡ്യൂളിൽ കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭേദഗതിയാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമങ്ങളെ ഒൻപതാം ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിയ ഭേദഗതി ഏത് എന്നും ചോദിക്കാം അതും ഇത് തന്നെയാണ് കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിയ ഭേദഗതി ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് അമൻമെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് അമൻമെൻറ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത് ഭേദഗതി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത് ഭേദഗതി വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് തന്നെയാണ് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത് ഭേദഗതി ആ മൂന്ന് ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ എന്ത് വരും നാല് എന്ന് വരും അല്ലേ മൂന്ന് ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ നാല് എന്ന് വരും ഈ നാലിന് ഈ താഴോട്ടുള്ള വര മാറ്റിയാൽ എന്ത് വരും ഇങ്ങനെ ഒരു എല്ല് പോലത്തെ സംഭവം വരത്തില്ലേ എല്ല് എല്ലിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്ക ഓർത്തെടുക്കേണ്ടത് ലോകസഭയാണ് ലോകസഭ നേരത്തെ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് ഓർത്തായിരുന്നു ഇനി ഓർക്കേണ്ടത് ലോകസഭ മൂന്ന് ഒന്നും വരുമ്പോൾ ലോകസഭ ഓർത്തോണം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ കണക്ഷൻ പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷാ സമയത്ത് ഓർമ്മ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ചുമ്മാ നമുക്കും പറഞ്ഞു പോകാം എന്ന് പറയാം മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ഭേദഗതി എഴുപത്തി രണ്ട് ലോക്സഭ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്കും ക്ലാസ് പെട്ടെന്ന് തീരും പക്ഷെ അതിൽ നല്ലത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ അത് എവിടെയും എഴുതിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സംഭവങ്ങളുമായിട്ടൊന്നും സുപരിചിതമായി പോകുമല്ലോ ഇതിന് പിന്നീട് മറന്നു പോയാലും പരീക്ഷാ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ ഒരു സ്പാർക്ക് വന്നേക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറച്ച് കമൻറ്റുകൾ വന്നായിരുന്നു കോഡ് ഓർത്തിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കോഡ് പറയുമോ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പം നമ്മളെ വിമർശിച്ചായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്തിരുന്നാലും കോഡ് വെച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു തോന്നലിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കുറച്ച് പേർക്ക് ഇല്ലെന്നറിയാം എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗം പേർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ഭേദഗതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ഒന്നും കൂട്ടി നാല് ഒന്ന് നാലിങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും എഴുതി അത് ലോക്സഭ എന്ന് വന്നു ലോക്സഭയിലെ അംഗസംഖ്യ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാക്കി മാറ്റിയത് മുപ്പത്തി ഒന്നാം ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് വർഷം എഴുപത്തി രണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ലോക്സഭയിലെ അംഗസംഖ്യ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാക്കി മാറ്റിയത് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്തായാലും അഞ്ചിൽ തുടങ്ങി അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആദ്യത്തേത് രണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് നാല് സോ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലേക്ക് എത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റിയത് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത് ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത് ഭേദഗതി തേർട്ടി തേർ
ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭേദഗതിയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ഭേദഗതി എം പി എം എൽ എ എന്നിവർ സമ്മർദ്ദത്തിന് വിധേയരായി രാജിവെക്കുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭേദഗതി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ഭേദഗതിയുടെ വർഷം ഏതാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ എന്നൂടെ പറയാം എം പി എം എൽ എ എന്നിവരൊക്കെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി രാജിവെക്കുന്നതിനെ തടയുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭേദഗതിയാണ് തേർട്ടി തേർഡ് അമൻമെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് അമൻമെൻറ്റ് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ഭേദഗതി വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് അമൻമെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സിക്കിമിന് സംസ്ഥാന പദവി നൽകിയ ഭേദഗതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലെ മുപ്പത്തി ആറാമത് ഭേദഗതി സിക്കിമിന് സംസ്ഥാന പദവി നൽകിയ ഭേദഗതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലെ മുപ്പത്തി ആറാമത് ഭേദഗതി എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷനുള്ള സംഭവം അവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഭേദഗതി സിക്കിമിന് അസോസിയേറ്റ് സംസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന പദവി നൽകിയത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഭേദഗതിയാണ് ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ചാടിക്കേറി മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് എഴുതരുത് സിക്കിമിന് അസോസിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റ് സംസ്ഥാനം എന്ന പദവി നൽകിയത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഭേദഗതി സിക്കിമിന് സംസ്ഥാന പദവി നൽകിയ ഭേദഗതി മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ഭേദഗതിയാണെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതായത് അതാണ് തന്നെ അത് തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിക്കിമിന് സംസ്ഥാന പദവി നൽകിയ ഭേദഗതി മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ഭേദഗതി വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചാണെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് അമൻമെൻസോട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കുറേ എണ്ണം ഇനിയും ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാലും പ്രധാനമായും പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് അമൻമെൻ്റ് രണ്ട് അമൻമെൻസ് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തേത് ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് അമൻമെൻറ്റ് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ഭേദഗതി വർഷം എത്രയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടാണ് നാൽപ്പത്തി നാലാമത് ഭേദഗതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് തെറ്റിക്കുന്ന ഈ വർഷമാണ് പലപ്പോഴും ബി എസ് സി ചോദിക്കുക നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ അമൻമെൻറ്റ് ഏത് വർഷമാണെന്ന് ഓപ്ഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് കാണും എഴുപത്തി ഏഴ് കാണും എഴുപത്തി എട്ട് കാണും അപ്പോൾ പലരും എഴുപത്തി ആറ് എഴുതും തെറ്റിപ്പോവുകയും ചെയ്യും ഓർത്തിരിക്കുക എഴുപത്തി എട്ടാണ് ഈ നാല് നാലും കൂട്ടിയാൽ എന്ത് വരും നാൽപ്പത്തി നാലിൽ നാല് നാലും കൂട്ടിയാൽ എട്ട് എന്ന് വരും ആ രീതിയിൽ എഴുപത്തി എട്ടിലെ എട്ടിലെ കണക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ സോ നാൽപ്പത്തി നാലാമത് ഭേദഗതി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ഭേദഗതി എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഈ ഒരു ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്വത്തവകാശം തന്നെ സ്വത്തവകാശത്തെ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത ഭേദഗതിയാണ് നാൽപ്പത്തി നാലാമത് ഭേദഗതി സ്വത്തവകാശത്തെ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത ഭേദഗതി ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് അമൻമെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടുണ്ടല്ലോ ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് അനുസരിച്ച് അടിയന്തരവ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്ന ആഭ്യന്തര കലഹം എന്നത് മാറ്റി സായുധ വിപ്ലവം എന്ന വാക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതിയാണ് നാൽപ്പത്തി നാലാമത് അമൻമെൻറ്റ് ആഭ്യന്തര കലഹം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ന ടേം മാറ്റി ആംഡ് റബലിയൻ അല്ലെങ്കിൽ സായുധ വിപ്ലവം എന്ന വാക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആർട്ടിക്കൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ ആഭ്യന്തര കലഹം എന്ന ടേം മാറ്റി സായുധ വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ ആംഡ് റബലിയൻ എന്ന ടേം കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ നാൽപ്പത്തി നാലാമത് ഭേദഗതി എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടിൽ ക്യാബിനറ്റ് എന്ന പദം കൂട്ടിച്ചേർത്തതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ നാൽപ്പത്തി നാലാമത് ഭേദഗതിയാണ് ആർട്ടിക്കൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടിൽ ക്യാബിനറ്റ് എന്ന പദം കൂട്ടിച്ചേർത്തു അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ആഭ്യന്തര കലഹം എന്ന ടേം മാറ്റി സായുധ വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ ആംഡ് റബലിയൻ എന്ന ടേം കൊണ്ടുവന്നു മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ ക്യാബിനറ്റ് എന്ന പദം കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതുപോലെ തന്നെ അടിയന്തരാവസ്ഥ സമയത്ത് ആർട്ടിക്കൾ ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും റദ്ദു ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥ ചെയ്തതും ഈ അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും റദ്ദ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അടിയന്തരാവസ്ഥ സമയത്ത് റദ്ദ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അനുച്ഛേദങ്ങൾ ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും ആർട്ടിക്കൾ ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും റദ്ദ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥ ചെയ്തതും ഈ അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണെന്ന്
പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വരുത്തിയത് ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് എന്ന് ചോദിക്കാം അത് സ്വരൺ സിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് സ്വരൺ സിംഗ് കമ്മിറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വരുത്തിയത് സ്വരൺ സിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സ്വരൺ സിംഗ് കമ്മിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലാർ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി എന്നീ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഈ അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലാർ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലാർ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി എന്നീ മൂന്ന് വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതി നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത് ഭേദഗതി ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലാർ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി എന്നീ മൂന്ന് വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത് ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് പത്ത് മൗലിക കടമകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതി അതുപോലെ ഭാഗം നാല് എ ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തിയൊന്ന് എ എന്നിവയും ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണ് പത്ത് മൗലിക കടമകൾ അതുപോലെ നാല് എ അല്ലെങ്കിൽ അൻപത്തി ഒന്ന് എല്ലാം തുല്യമാണ് നാല് എ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതി അൻപത്തി ഒന്ന് എ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതി പത്ത് മൗലിക കടമകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലും നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത് ഭേദഗതി എന്നാണ് പറയാം പത്ത് മൗലിക കടമകൾ നാല് എ പാർട്ട് നാല് എ ഭാഗം നാല് എ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതി ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തി ഒന്ന് എ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതി ഇതെല്ലാം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത് ഭേദഗതിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിനെ കുറിച്ച് ഭാഗം പതിനാല് എയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ും ഈ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ പതിനാല് എ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിനെ കുറിച്ച് പതിനാല് എയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തതും ഈ അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിനെ കുറിച്ച് ട്രിബ്യൂണലിനെ കുറിച്ച് പതിനാല് എയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഈ അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണെന്നും ഓർത്തിരിക്കുക സോ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അമൻമെൻറ്റുകളാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടും നാൽപ്പത്തി നാലും ഇത് രണ്ടും എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കൂടുതലായിട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് അമൻമെൻറ്റുകളാണ് എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ ഏത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാലത്താണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി പാസ്സാക്കിയത് എന്ന് ചോദിക്കാം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്താണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്താണ് പാസ്സാക്കിയത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത് ഭേദഗതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് എൽ ഡി സിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഹിയർ ദ നോട്ട്സ് എന്ന ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുക താല്പര്യമുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക കാരണം ആ ഒരു അഡ്മിഷൻ അധികം വൈകാ